Lysetel og månen og den påvirkning, den har på jorden. Øh, vi vil komme ind på månens faser, sol- og månedformørkelse og sidevand. Jorden drejer rundt om solen og rundt om sig selv. Månen drejer rundt om jorden i en ellipseformet bane. Månens diameter er 2.748 km, sammenlignet med jordens diameter på 12.756 km. Det vil altså sige, at jordens diameter er fire gange større end månens diameter. Månen bevæger sig ikke i en cirkelformet bane om jorden, men derimod mere i en ellipseformet bane om jorden, med jorden som et af de to brændepunkter, som vi kan se her. Det er månens bane om jorden, og jorden er det ene af de to brændepunkter. Når månen i løbet af sin bane er tættest på jorden, er der 356.000 km mellem jorden og månen. Afstanden mellem jorden og månen er 406.000 km, når månen er længst væk fra jorden. Månens udseende varierer hele tiden. Det er fordi, at man kun kan se den del af månen, som solen lyser på. Det vil sige, at halvdelen af månen vil være oplyst, og den anden halvdel vil være mørk. Månen har otte forskellige faser. Første fase, nymånen. Når månen er tættest på solen, belyses den på bagsiden, og vi kan derfor ikke se den. Anden fase, tiltagende. Her ses et sejlformet udsnit af den belyste del af månen. Tredje fase, første kvarter. Her er halvdelen af månen belyst. Fjerde fase, tiltagende. I denne tiltagende fase er månen næsten fuld. Femte fase. Fuldmåne. Når månen befinder sig længst væk fra solen, her er den synlige overflade af månen belyst. Sjette fase. Aftagende. Månen er i denne fase mørklagt, som den var i fjerde fase, dog i modsatte side. Syvende fase. Sidste kvarter. I det sidste kvarter er halvdelen af månen belyst. 8. fase. Aftagende. Her er kun et udsnit af månen i form af et sejl, sejl belyst. Det er den sidste fase, inden månen når hele vejen rundt og bliver ny måne igen. Det tager månen ca. 27 døgn at komme igennem alle 8 faser, altså cirka en måned. Vi står på jorden og kigger op mod solen. Sådan her forekommer solforværelsen. Der findes to slags forskellige solformørelser. Partiel solformørelse og total solformørelse. Partiel solformørelse, som også er kaldt en delvis solformørelse, er når månen går ind og dækker for en del af solen. Total solformørelse er når månen går ind og dækker for hele solen. Solen sætter stråler, som rammer månen, hvor månen så sætter skygger ud på jorden. Der bliver dannet to forskellige slags skygger. Halvskygge og kerneskygge. Halskygge er den skygge, vi ser til hverdag, og kerneskygge er den skygge, der bliver dannet, når to skygger fra to forskellige vinkler rammer hinanden, som kan ses her. Delvis solformærkelse er det, vi ser, når vi står i halskygge, og total solformærkelse er det, vi ser, når vi står i kerneskygge. Spørgsmålet er så, om månens størrelse er designet af en overnaturlig kraft, der gør, at månen passer helt præcis over solskiven, når der er solformørkelse. Svaret er selvfølgelig nej. Månen den kører ikke i en cirkelformet bane rundt om jorden, men nemlig en ellipseformet bane. Det gør, at det varierer afstanden mellem månen og jorden. Månens bane rundt om jorden hælder ca. 5 grader i forhold til jordens bane rundt om solen. Hvis det var på 0 grader, så ville månen så stå her. Og så vil der så altid være solformørkelse og måneformørkelse ved hver ny måne og fuld måne. Måneformørkelse opstår, når jorden skygger for solens stråler, så månen ikke bliver oplyst, og vi ikke kan se månen. 
Øh, når man står på jorden, øh, så vil man se, at øh, månen først bevæger sig ind i jordens halskygge, og derefter ind i jordens kernskygge. Hvordan er månen skyld i tiderne til lunar? Ja, tiderne er en regelmæssig vækstende mellem høje og lave vandstande over en periode på nogle timer. Tiderne er skyldes månen og delvis jordens tyngdekraft. Det er det, man også kalder for kraftbalancen. Når månen trækker i havene, dannes der en slags bølge kaldet tidvandsbølge. Det er de her bølger eller fræder af dem, der udgør tidvandet. Men månens tiltrækningskraft er forskellig alt efter, hvor tæt månen er på det pågældende hav. Månens tyngdekraft trækker altså vand i havene hen mod det punkt på jorden, der er nærmest månen. Det kan man se, når månen er her, så trækker det den vej. Når månen er her, trækker det den vej. Når månen er her, trækker det den vej. Det tidsrum, hvor i vandstanden stiger, det kaldes for flodet, mens tidsrummet, hvor vandstanden falder eller aftager, det kaldes for ebbe. Der findes to former for flod. Springflod og nettoflod. Ved springfloden er enten fuldmånen eller nymånen træer både solen og månen i havene. Ved nettoflod med enten tiltagende eller aftagende månen trækker både sol og måne i vinkelrette retninger, og her er forskellen mellem flod og ebbe mindst.